天的猴，别管说人。来，我在吃四十六。哎妈，你看，中午起来早上没看小超，小超干啥？他给干啥？你发给他。哦，你发给。嗯。我四十六没看到。给你我平平淡淡的等待。喝了他的酒啊！这四年还几年呢？几年？对呀，喝了两年了。你们在家了吗？兄弟，你不是在燕山开了了吗？大白天的在哪喝醉强过转了？管你不要管嘛！我不管你，不管你们把你都睡大街上去了，几大十岁的人了，成了样子嘛一天。我哪里又得罪你了？一天啰啰嗦嗦的。大哥，你怎么用这种语气跟老妈说话哟？当然，你给我闭嘴！我还没说你呢。你想说我哪样？你自己看一下外面，你搞得乌七八糟的。我说过你哪样吗？我叫你借钱，给我你都不借。我哪有钱挣嘛？那不是只有给他摆凳的。你以为我们的钱是大风刮来的呀？想借就借。再说了，我们这段时间也没得钱啊，兄弟，你说话要注意哈。小兰现在是怀孕孕了，难道我说错了吗？小兰一天就是抠抠搜搜的，我抠抠搜搜的，你还想让我怎么样？你一天在这里吃我的、做我的，我都没讲哪样，你还拿我的负面送人，我说你个什么吗？房子是你的，这房子不是有我的一份。你说哪样啊？这个房子有你的一份。你别忘了，这房子是我和小超的一生心血嘞。那你说，你们是不是见到老妈的地基上了？哎呀，江爷，你少说两句行吧？喝醉了这个休息去。难道我说错了吗？这是你老人家的东西，难道就是他一个人的吗？我还不是有份。大哥，你真的是一个无赖，你这叫耍混，你知道不？我说的是实话，我有你走遍天下，我还怕哪个说我？哼。你还有你走遍天下，还好意思认为小强要三十万的彩礼啊？你以为人家一个农村的，却是大风刮来的啊？真的是脸皮厚！你再说呢？难道我姑娘彩礼钱我没资格要吗？你有资格说我？你媳妇今天我给你。